we have got two particle system. Two particle system, this is the most interesting situation and the most frequently met system. Two particle system. This is one particle M1 or is say kuch duri par this is another particle M2 and this two particles are separated by some distance. यह दोनों पार्टिकल को हमने कुछ दूरी से सेपरेट कर रखा है एंड दैट डिस्टेंस इज टू अब आई विश टू डिटरमाइन इट्स सेंटर ऑफ मास मैं इस टू पार्टिकल सिस्टम की सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करना चाहता हूं उसको लोकेट करना चाहता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा अब एक बात अच्छी तरह से समझ जाए we may take any reference axis. The location of center of mass is independent of the choice of our reference axis. Hamari reference axis hum kuch bhi le le, center of mass ki location is baat par kabhi bhi nirbhar nahi karegi ki hamne reference axis kya liye. Is system ka jo center of mass hoga, uski location fix hogi. And that totally depends on the magnitude of mass M1 and the magnitude of mass M2 and the distance between them. Ek baat pakka hai, the center of mass would lie somewhere on the line joining the two masses. Center of mass is pure mass system ka in dono masses ki, ki jo line joining hai, usi par kahi par hoga aur hume uski location ko samajna hai. Dekhi. हम एक रेफरेंस एक्सिस सबसे पहले ले लेते हैं एंड दैट रेफरेंस एक्सिस जैसा मैंने कहा इट शुड बी परपेंडिकुलर टू मास डिस्ट्रीब्यूशन हम मास m1 से होते हुए और इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हम ये एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं अब मास m2 को हम x एक्सिस पर रखा हुआ देखते हैं in order to locate center of mass, we will apply this expression. X coordinate of center of mass, m1 x1 plus m2 x2. Either do hi particle is the same do hi term m1 x1 plus m2 x2. Upon m1 plus m2. I will tell you the center of mass would lie somewhere here. center of mass would lie somewhere here and distance of this center of mass from mass m1 let us say it's a d1 so it's x coordinate ki jagah par mein lik deta hu d1 is equal to m1 x1 m1 but what is x1 0 x1 hamari reference axis par hi hai iski reference axis se koi duri nahi hai m2 into x2 what is x2 it's the d upon m1 plus m2 this d1 is m2 d upon m1 plus m2 this is the location of center of mass. The distance of center of mass from mass M2 is this D2. Mass M2 say center of mass ki duri D2 hai. I can always write that this D2 is equal to D minus D1. Total 
distance g minus d1. This is the distance d2. This d2 is d minus d1 ki jagah m2 d by m1 plus m2. Solve it and you will get d2 equal to m1 d by m1 plus For two particle system, observe that the distance of center of mass from mass m1 is d1 and it is given by m2d by m1 plus m2 and distance of center of mass from mass m2 that is d2 and it is given by m1d upon m1 plus m2. Observe that d1 is directly proportional to mass m2. Distance d1 is directly proportional to mass m2. This is what we will physically bhi d1 is directly proportional to m2 and d2 is directly proportional to m1. Now, जरा सोचिए हम कहते हैं यदि यह दोनों mass exactly बराबर हो जाएं if m1 is equal to m2 यदि यह दोनों मास एक्जेक्टली बराबर हो जाए, यदि दोनों मास एक्जेक्टली आइडेंटिकल हो जाए, in that case m1 की जगह पर भी m लिख दीजिए, m2 की जगह पर भी m लिख दीजिए, you will observe that d1 would be equal to d2 would be equal to d by 2. मतलब सेंटर ऑफ मास ठीक सेंटर पर आ जाएगा। If mass m1 approaches zero, यदि मास m1 ये छोटा होने लगा, ये धीरे-धीरे zero होने लगा, मास m2 पर कोई फर्क नहीं है। मास m1 धीरे-धीरे छोटा हो रहा है और ये zero हो रहा है। मास m1 के जीरो होने से जरा देखिए यह d1 की जगह पर हम इधर जीरो कर देंगे d1 के इस एक्सप्रेशन में मास m1 को जीरो करेंगे ऑफ भी इधर देखने लगेगा लगेगा m2d अपॉन m2 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 कैंसिल हो जाएगा इन दैट केस d1 अप्रोचेस जीरो d1 अप्रोचेस d एंड d2 अप्रोचेस जीरो और d2 की जगह पर भी m1 0 हो जाएगा इसका मतलब यह सेंटर ऑफ मास मास m1 यदि छोटा होने लगा मास m1 धीरे-धीरे कम होने लगा और यदि यह 0 हो गया तो यह सेंटर ऑफ मास m1 से दूर जाता जाएगा और धीरे-धीरे यह इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा ऐसी स्थिति में d1 की वैल्यू तो d हो जाएगी और d2 की वैल्यू 0 हो जाएगी इसी तरह से if m2 approaches zero यदि मास m2 ये धीरे-धीरे छोटा होने लगे इसका मास कम होने लगे और यदि इसका मास zero हो जाए तो यह सेंटर ऑफ मास m1 के करीब जाने लगेगा और जब पूरा का पूरा मास m2 zero हो गया तो हम क्या देखेंगे कि d1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और d2 की वैल्यू d हो जाएगी फॉर टू पार्टिकल सिस्टम वन कैन ऑलवेज राइट सेंटर ऑफ मास इन दिस मैनर इस तरीके से हम लिखेंगे दिस इज 
one of the interesting situation of a linear discrete mass system. मैं अब एक situation और बताऊंगा. In fact, यह problem में आपको करने के लिए दूंगा. इसी समय आप लोग सोचेंगे, समझेंगे और problem को अभी करके दिखाएंगे. मैं यह जो problem दे रहा हूँ, linear discrete mass system पर ही problem दे रहा हूँ. It involve the application of progression. Progression chapter जो है उस चैप्टर का एप्लीकेशन इधर इन्वॉल्व होगा सपोज इफ वी हैव अ लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस इफ वी हैव डिस्क्रीट मास सिस्टम along x axis such that mi is equal to m not upon 2 to the power i at I are integers where I is, is integer greater than equal to zero less than infinity. I describe a mass system in this manner. If we have got discrete mass system along x axis such that mass mi is equal to m naught upon 2 to the power i. At ye mass kaha ka rakhe? At x is equal to i. Where i are integers. I are integers and that I is greater than equal to 0 and less than equal to infinity. For such a mass system, can you determine and tell me what is its center of mass? I have a mass system described here. We will learn it very well. And then we will understand it. And then we will try to locate the center of mass in this mass system. ये काम अभी के अभी हमको क्लास में ही करना होगा सबसे पहले तो मास सिस्टम को समझिए जो मैंने लैंग्वेज लिखी है इस लैंग्वेज के मतलब को समझिए और उस मास सिस्टम को ड्रॉ करके दिखाइए ये मास सिस्टम कैसा दिखेगा फिर इसके बाद मुझे इसका सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का तरीका समझाइए और फाइनली सेंटर ऑफ मास लोकेट करके दीजिए इसी समय स्टार्ट सॉल्व Now, let me explain you this mass system. ये mass system कैसा है, किस तरह से इसको देख सकते हैं? X-axis के along mass फैला हुआ है. Mass system is along x-axis. Mass m i is equal to m not upon two to the power i, where x is equal to i. और इधर दिया हुआ है. I are integers and I is greater than equal to zero. Equal to भी है जा. I की value zero भी हो सकती है. पहले case में when I is zero, when I is zero means x is equal to zero. X is equal to zero पर we have got mass m not upon two to the power zero. X equal to zero per mass m not upon two to the power zero. Then x is equal to one i integer. So zero ke baad agla integer one. 
x is equal to 1 per we have got mass m naught upon 2 to the power 1 i ki value 1 ho bhi ab i ki value 2 when i is equal to 2 means at x is equal to 2 we have got mass of m naught upon 2 square then at x equal to 3 when i is equal to 3 means x equal to 3 we have got mass m naught upon 2 to 2 q and so on x is equal to n per x is equal to n per mass is m naught upon 2 to the power n where this n goes up to infinity this is the mass system ab is mass system ke liye of mass ki definition apply karte hain center of mass is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus n3 m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 and so on up to infinity. Here ho gaya m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 up to infinity. Is tarah ki in finite terms hoi. Or denominator mein m1 plus m2 plus m3 plus m4 and so on up to infinity is tarah se denominator now this is the expression for center of mass abhi tak to humne sirf center of mass linear discrete mass system ke concept ko apply kara hai प्रॉब्लम को करने में सबसे पहला जो बैरियर होता है वह प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को समझना प्रॉब्लम में डेटा को समझना बात को समझना कि क्या कहा गया है इफ वी हैव गॉट डिस्क्रीट मास सिस्टम अलोंग वाई एक्सिस प्लस दैट फिर इस बात को समझना एम आई इक्वल टू एम नॉट अपॉन टू टू पॉर आई इज एट एक्स इक्वल टू वाई वी आर आई आर इंटीजर एंड आई इज गिडन इक्वल टू जीरो मैंने प्रॉब्लम को सबसे पहले समझा और मास सिस्टम को ड्रॉ कर दिया ये तो प्रॉब्लम ग्रेस्पिंग पार्ट हुआ फिर मैंने क्या करा सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करने के लिए अभी तक का हमारा जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा है सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन जो सीखा है कि सेंटर ऑफ मास इज एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर एंड सो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन को अप्लाई कर दिया अब इस प्रॉब्लम में तीसरा बैरियर होता है सॉल्विंग दिस इस चीज को सॉल्व करना जैसा मैंने बताया है कि इस समय जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं इट इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में तो हमको एक जोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही है दिस इज अमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस इज अम ऑफ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देना है और न्यूमिनेटर में हमें जो दिख रही है दट इज ए जीपी अरेथमेटिक जोमेट्रिक प्रोग्रेशन इधर यह टर्म जीरो वन टू थ्री ये तो अरेथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रही है और एम एम नॉट एम नॉट बाय टू एम नॉट बाय टू स्क्वायर एम नॉट बाय टू क्यू एंड सॉ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही और इन दोनों का इस तरह से एक सीरीज मुझे दिख रही है सम ऑफ ए जीपी मैं फिर वापस आपको दोबारा सोचने का समय दूंगा क्या आप इसी समय सम ऑफ ए जीपी और सम ऑफ जीपी डिटामाइन करके इसके लिए अभी के अभी सॉल्व करके मुझे आंसर बता पाओगे वेयर इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसी समय नाउ लेट मी 
डिस्कस इट्स सोल्यूशन इन फैक्ट इस जगह पर अब फिजिक्स का एप्लीकेशन नहीं है एस आई टोल्ड यू इट्स एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रेशन मैं प्रोग्रेशन का कंसेप्ट आपको बता रहा हूं एक तरीके से रिवाइज करवा रहा हूं देखिए डिनोमिनेटर का सम निकालना बिल्कुल आसान है इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा इट्स सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यह इनफाइनाइट जीपी है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ए अपॉन वन माइनस आर ए इज फर्स्ट टर्म आर इज द कांस्टेंट फैक्टर जो कि इधर वन बाय टू दिख रहा है वन बाय टू से हर टर्म मल्टीप्लाई होती जा रही डिनोमिनेटर निकालना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है इधर चैलेंज है न्यूमिनेटर निकालना न्यूमिनेटर में एम नॉट इंटू जीरो प्लस एम नॉट बाय टू इंटू वन प्लस एम नॉट बाय टू स्क्वायर इंटू टू प्लस एम नॉट बाय टू क्यूब इंटू थ्री इंटू वन इसका सम निकाल न्यूमिनेटर का सम निकाल लिया तो प्रॉब्लम एकदम से हो जाता है मैं न्यूमिनेटर का सम निकालने का तरीका बता रहा हूं इसी समय एम नॉट इंटू जीरो प्लस एम नॉट बाय टू इंटू वन प्लस एम नॉट बाय टू स्क्वायर इंटू टू प्लस एम नॉट बाय टू क्यूब इंटू थ्री एंड सो ऑन लेट इट्स सम बी इक्वल टू एस यह जो एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन का सम सबसे पहले मैंने एस मान लिया अब मैं क्या करता हूं मैं इस पूरी इक्वेशन को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करता हूं जो इसका कांस्टेंट फैक्टर है वन बाय टू इधर भी वन बाय टू से मल्टीप्लाई इधर भी वन बाय टू इधर भी वन बाय टू से मल्टीप्लाई हो रहा है मैं वन बाय टू से मल्टीप्लाई करता हूं और वन बाय टू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स है उसको एक शिफ्ट करके लिखता हूं जैसे इधर में वन बाय टू से मल्टीप्लाई करता हूं और एम नॉट बाय टू इन टू जीरो प्लस इधर मैंने वन बाय टू से मल्टीप्लाई करा और लिखा इधर है पर फिर इसी तरह से इस टर्म को मैं वन बाय टू से मल्टीप्लाई करूंगा और लिखूंगा इधर तो ये हो जाएगा एम नॉट बाय टू स्क्वायर इन टू वन इधर वन बाय टू से मल्टीप्लाई करा और लिखा इधर है फिर मैं इस टर्म को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करूंगा और लिखूंगा इधर एम नॉट बाय टू क्यूब इंटू थ्री एंड सो ऑन तो इधर भी वन बाय टू से मल्टीप्लाई होके यहां एस बाय टू हो गया तो आउट मैंने पूरे एक्सप्रेशन को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करा तो आर एच एस भी वन बाय टू से और एल एच एस भी वन बाय टू मगर लिखते समय मैंने टर्म्स को एक एक शिफ्ट करके लिख दिया इधर वन बाय टू से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर लिखा है इधर वन बाय टू से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके नीचे लिख दिया इधर वन बाय टू से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके नीचे लिख दिया अब वॉट आई डू इज आई सब्सट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन तो एम नॉट इन जीरो प्लस एम नॉट बाय टू इंटू वन प्लस एम नॉट बाय टू स्क्वायर इंटू वन ये वन माइनस जीरो टू माइनस वन एम नॉट बाय टू स्क्वायर कॉमन टू माइनस वन इज वन प्लस एम नॉट बाय टू क्यूब इंटू वन आई शुड राइट टू थ्री माइनस टू इज वन एंड सो ऑन This is equal to s minus s by two. Now observe that this is zero. Now this is a geometric progression. अब यह जो बन गई है यह एक geometric progression. इस geometric progression का sum मुझे पता है. इस geometric progression में पहली term में इसे कहूँगा. The first term is m not by two. Upon the factor is one by two, and this is equal to s minus s by two is s by two. M by two here also one by two. So this s ka 
comes out to be 2 m naught. इस तरह से मैंने न्यूमरेटर का सम डिटरमाइन कर लिया है और डिनोमिनेटर का जो सम होगा वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं आंसर इधर लिखता हूं अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम नॉट बाय टू वन माइनस वन बाय टू तो वन बाय टू वन बाय टू कैंसिल टू ऊपर आ गया और सम टू एम नॉट रहा न्यूमिनेटर का सम है टू एम नॉट यह पूरे न्यूमिनेटर में जो सीरीज लिखी है इसका सम टू एम नॉट और डिनोमिनेटर में जो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है इसका सम है एम नॉट अपॉन इसका फैक्टर फर्स्ट टर्म एम नॉट है और फैक्टर जो है वन बाय टू एम नॉट एम नॉट इंटू वन बाय टू then further 1 by 2, then further 1 by 2. So, 1 minus 1 by 2. So, denominator may solve karke bhi a jayega 2m naught. And in this manner, x coordinate of center of mass comes out to be 1 x is equal to 1. यह जो पूरा मास सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास, its x coordinate is equal to 1. Means इस पूरे मास को x equal to 1 पर कन्वर्ज कर दिया जाए, कंसंट्रेट कर दिया जाए, तो उस पॉइंट मास का बिहेवियर, पूरे मास सिस्टम के बिहेवियर के आइडेंटिकल होएगा। that is the center of mass of that system. Now, basically, yeah, center of mass is the center of mass property. Like, this is a mass. We say that in this case, the mass is the length of the mass. Now, center of mass is the point where you have पूरे मास को इस तरह से बैलेंस भी कर सकते हैं। ऑल्डो ये जो स्केल है, इसका कुछ मास इधर भी है, कुछ मास इधर भी है। मैं यदि इधर इसको ऐसे होल्ड करने की कोशिश करूँगा तो नहीं रहेगी, गिरेगी ये। मैं इधर होल्ड करने की कोशिश करूँगा तो नहीं रहेगी। मैं किसी भी पॉइंट पर इसको होल्ड करने की कोशिश जहाँ इस समय ये मेरे हाथ के ऊपर रेस्ट दिख रही है, इसी जगह पर कहीं सेंटर ऑफ मास है। मैं और भी उसको प्रेसाइसली लोकेट करने के लिए मैंने पहले हाथ के ऊपर रखा था, अब मैं दो उंगलियों के ऊपर रख लेता हूँ। कहीं सेंटर ऑफ मास मेरी उन दो उंगलियों के बीच में कहीं पर है। और भी और प्रेसाइसली समझने के लिए मैं इसको सिर्फ एक ही उंगली पर बैलेंस करने की कोशिश करता हूं इस तरह से कहीं इधर सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है जहां पर यह बैलेंस हो रही है अब ये मैंने सिर्फ एक ही उंगली पर बैलेंस कर रखी इन दिस मैनर इस जगह पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है इस तरह से पूरे के पूरे मास को हमने सेंटर ऑफ मास से बैलेंस कर दिया देखिए यह मैंने जो सिचुएशन दी थी यह लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम की एक अच्छे लेवल की सिचुएशन थी इस सिचुएशन को समझ लें इस पर प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लें और अब हम कंटिन्यू करेंगे विथ प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम मैं आप सबसे पहले समझूंगा प्लेनर डिस्क्रीट मास इसको नोट डाउन करो 